ഇന്ന് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പരിശുദ്ധ കനികാമറിയത്തിൻ്റെ സന്ദർശന തിരുനാൾ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് വചനം മാംസം ധരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം നടത്തി തൻ്റെ ഇളയമയായ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയുടെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിൽ നടക്കാത്ത ഒരു മഹാസംഭവം അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് തൻ്റെ ഇളയമയെ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ മറിയം തൻ്റെ ഇളയമയെ അഭി അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു മറിയത്തിൻ്റെ അഭിവാദന സ്വരം എലിസബത്തിൻ്റെ കാതുകളിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ത്രീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നത് അത് ഒരു മഹാസംഭവം തന്നെയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുകയുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് തൻ്റെ ഇളയമയുടെ കാതുകളിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി അവിടം കൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ മറിയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം പരിശുദ്ധ അമ്മ നേരിട്ട് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ശിശു കുതിച്ച് ചാടുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാൻ ആ കുതിച്ച് ചാട്ടം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ജന്മപാപത്തിനുള്ള മോചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംഭവം കാരണം ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദരത്തിലുള്ളൊരു ശിശു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ജന്മപാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു അതൊരു മഹാസംഭവം തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ദൈവകുമാരനെയുമായി ചെന്ന പരിശുദ്ധമ്മ തൻ്റെ ദൈവകുമാരനോടൊത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടൊത്ത് എലിസബത്തിനെയും എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവിനെയും വിശദീകരിക്കുന്നു ഇത് അതിസ്വാഭാവിക തലത്തിലെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാണ് സ്വാഭാവിക തലത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നാണ് പരിശുദ്ധമ്മ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമെന്ന് എങ്കിൽ അതിസ്വാഭാവിക തലത്തിൽ ആരുമറിയാതെ മറിയം പ്രവർത്തിച്ച ഏറ്റവും വലുതും ആദ്യത്തേതുമായ അത്ഭുതമാണ് എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിച്ച് എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവായ സ്നാപ യോഹന്നാനെ ജന്മപാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനായി ആരുമില്ല അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ അതിവിശേഷമായ ശക്തിയുടെ പ്രകടനം രഹസ്യമായി സുവിശേഷത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നെങ്കിലും കാലത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ അനേകം വിശുദ്ധരിലൂടെ ഈ മഹത്വത്തെ സഭ ഇന്നും വിളിച്ചോതുന്നു അതിനാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് നമുക്ക് ഈ ദിവസം പ്രത്യേകമായി അപേക്ഷിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവെ അങ്ങ് എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിച്ച് ആ ഭവനവും എലിസബത്തിനെയും എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവിനെയും വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങ് വിശദീകരിക്കണമേ എന്ന് സാൽവ്യ മരിയ മറിയമേ സ്വസ്തി